संपूर्ण जोपर्यंत आपला आजचा कार्यक्रम संपत नाही तोपर्यंत हा ब्लॉग तुमच्यासोबत मी शेअर करणार आहे भले तीस मिनिटाचा असू द्या अर्धा अर्धा तासाचा असू द्या एक तासाचा असू द्या आईच्या गावात नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये आणि मी मंदार अंबेकर घेऊन आलो तुमच्यासाठी एक नवीन ब्लॉग सो आजचा दिवस कोणता हा तुम्हाला माहितीच असेल शिमग्याचा दिवस आहे तर तुम्हा सर्वांना शिमगोत्सव म्हणजे शिमगा आणि होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा सो रेडी झालोय मी असं आणि आता जो ब्लॉग होणार आहे तो जास्त करून सगळं आपला होळीचा ते माडबीड आखतात कसं काय असतो ते मला पण एक्झॅक्टली नाही माहिती सो मामा आहे आपल्यासोबत तो पण गाईड करेल आणि आपण जाणून घेऊया बऱ्याच काही गोष्टी आणि आपला फॅमिली ब्लॉग आहे सो जे काय जेवढं पण दाखवेल ते मे बी तुम्हाला आवडेलच सो असं सगळं आहे तर एक्सायटेड आहे खूप ऊन पण आहे पण करणार बाई नडणार फुल नडणार आणि जर वाटलंच मला की थकवा वाटतोय मग बाजूला सरकणार मग व्हिडिओ व्हिडिओ सगळं बंद बट जेवढं होईल तेवढं कवर करायचा प्रयत्न करणार आहे या अख्ख्या ब्लॉगमध्ये सो तयार राहा तुम्ही पण हा भाई साहेब बरं वाटतंय पण ॲक्च्युली असं वाटतंय की अजून कोणतरी असं सोबत आपलं फॅमिली मेंबर पाहिजे लेडीज वगैरे असो तर मामा वगैरे तयार झालेलं आहे ते मामा तयार झाला आहे मामा पण देवपूजा वगैरे करण्यामध्ये एकदम अव्वल नंबर सो ते सगळं तो व्यवस्थित करतो इथे पण तुळस आहे आपली आणि त्याच्यामध्ये देवसुद्धा आहे इथे अगरबत्ती वगैरे लावलेली हे बघ फुल ठेवलं इथे हा देव आहे तुळस तुळसमधला सो आता हे उन्हाळा याजवळ येतो ना त्याच्यामुळे नंतर पावसाळ्यात ही पूर्ण अशी बहरणार बाय द वे माझ्याकडे कुठला बॅकअप नाही आहे म्हणजे की लॅपटॉप वगैरे नाही आहे जेणेकरून मी एक्स्ट्रा ब्लॉग बनवून ठेवू शकतो लॅपटॉपमध्ये सो जे काय आहे ते मोबाईलमध्येच म्हणून मी आल्या आल्या आज सकाळीच आल्या आल्या डिरेक्ट थोडंसं आपलं ज्या काही विधी असतात त्या ओरखल्या आणि आल्या आल्या औषध पहिले घेतलं आणि त्याच्यानंतर लगेच एडिट करायला बसलो कालचा म्हणजे जो आधीचा ब्लॉग जो माझा ट्रॅव्हल ब्लॉग होता बोरिवली ते संगमेश्वर तुरळ जो ट्रॅव्हल ब्लॉग होता तो एडिट केला अर्धा अर्धा राहिलेला आता मामा बोलतो आहे की आता आपण जाणार आहे ते थेट दुपारी अडीच ते तीन वाजता घरी येणार आहे सो तो सगळा कार्यक्रम आता तुम्हाला कळलाच असेल आणि आता वाजलेत बरोबर साडेदहा सो साडेदहा ते अडीच तीन म्हणजे खूप मोठा कार्यक्रम असणार आहे सो त्यासाठी चला मामा तयार चला मामा शंभर आणि एकशे पंचवीस टक्के तयार मुंबईवरून गावी येताना दोन गोष्टी विसरलो एक तर टोपी आणि दुसरा तर बेल्ट भाई साहब बेल्ट तर इम्पॉर्टंट होता टोपी तो छोड़ी दो बेल्ट भाई सो आता जाए अपने सुरेवाड़ी कर एक है मामा अपने गाइड करेल तसच आप तिथपर्यंत मामा जरा वरती गेला एक जेवण को करना है तो वड़ी मतले एवड मैं डीपली नहीं विचार संपूर्ण जोपर्यंत अपना आज का कार्यक्रम संपत नहीं तोपर्यंत हा ब्लॉग तुम्हारसोबत मी शेयर करना है भले तीस मिनटा अर्धा अर्धा ताच एक ताचे आई का गाँव है तुम्हारा बगाए बिथे समोर पो हो लवेली है इतने जो कार्यक्रम होना है ना जो मैं तुम्हारा बोलो कि जत्रा वगैरह आते सो सग प्रिपरेशन चालू है ये बे खेल वगैरह है इतने सगे इतने ज्यादा ये बगतो जत्रे मधे सो ते सगळे आहे सो हे एवढंच नाही आहे अजून हे पूर्ण भरणार आहे मामा बोलला की चिकणं वगैरे असतं ना त्यावेळेला सगळं अजून मोठ मोठं असतं काय 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 सो इथे पण स्टॉल्स वगैरे लागलेले आहेत हे बघा सुरुवात का मग मामा सुरुवात सगळे मंडळी जमा झालेले आहेत गावच्या इकडे म्हणजे सगळ्या वाडीतले फक्त बौद्ध वाडी सोडून मामा कसं आहे
मजा शिक्षा लाले बदल कुकु करने वाले आजी मम्मी ही कर चाहिए। तू हाँ मामा तो गाओ। कोकण संस्कृति दादा पुन बैठला तो इतने रातो ना? वो तो इतने रातो। हाँ। नाव कौन सी था? वादे मंदार। मंदार। हाँ। मामा जो गावी आला है। Yes खूब चांद वाटला बैठूँ। Hello। So आप ले ले। माता गोवागर। So आप ले ले दादा बैठले ले कोकण कर अविनाश और दोन दोन यूट्यूबर बैठले भाई साहब आप ले कोकण अत्ले। आज पहला दादा बना रहा है तो मतलब वीडियो में तो दाग बना रहा है। हाँ। जैसे चैनल है सुधा आपने आप कोकन करवाने चैनल करो कुछ शुभेच्छा। थैंक यू चालू बेटू परद। तो आज उन मार्ड उसने जी तैयारी चालू है जी का बांता तो वगैरह माहित नहीं मतलब मीपन पहला दादा बना रहा है तो मतलब जा� तो भी पनिया खाएगा। ये सरबत भी बच्चा पनिया। तो गा इकड़े होता तो मार्ड मजे इकड़े होता तेज़ मार्ड मजे चार का सस्ता आसों का सस्ता ही वाला है ना ये आसों का सस्ता एकदम तो आधा ते बगत ते पांडत सगड़ा व्यवस्थित अरे मंग चलना सगड़ा एकदम अरे ढोल वास्ते तो पिछवी पिछवी आ गया हमारा तो पंजा जोड़े पिछवी जा हमारा Ata perfect.
सो अपन एंड मुवेंट पर्यत जे पै बगित ना तो एक नंबर होता मजे भाई साहब मैं तो खरच संग अंगार काटा आला बोसबॉम्स एकदम शेवटी देव तो देव है देवापड़े को स्वस्थ मम्मी जस बोलने की कि तू बगशील ना तो सीन वगैरह सग तो तुझे खरच अंगा काटा है लिटरली आता पालखी अजू बाहर नहीं निगा एक्चुअली आलो कारण मी तापल हो हालत जे मजे जुने सब्सक्राइबर तहती सो मी सो मी आलो मग अपनी मुंबई की ट्रीक मैं आजमावली एक दादा होता एक्टिवा वरती दादा सिंगल है क्या तो बोला हाँ कुछ आला तो इतने इतने चालू जिते मैं जाए तो तिथे जा चलना होता मे इक मंदिर है इतने बोलो भाई साहब ये मीपन ये आलो मैसोबत इतने डायरेक्ट यून भाई साहब मंदिरा घुस कारण इतने मंदिरा चाहे माहौल है ना तो एकदम ठंड गार है तिकले ना तिक पिना पानी पिना पानी छोटे छोटे ये टाक है छोटे छोटे जैसे ठंड पानी एकदम मस्त पैके अर्धा तंबे पानी पियालो आ एक नंबर सो आता तो मड़ जो है तो गाँव फिर फिर आता आत मधु सो मी तो तिक गो नहीं आता तो रस्त्या है मे मगर वड़ी में सो तिथु ये तो एवडा उन्हात भाई साहब मी तो का चीज नहीं आपले जे वयस्कर मंडल है गाँव के लोग पावर है भाई जे बांधिल की का विषय सो तो यहाँ तो अजु एक दीड किलोमीटर वरती पालखी है सो बसलो मैं वड़ बगत मामाला फोन कराए होता पे आज तस नेटवर्क निगुन ग मंदिर बसलो पूर्ण गाँव ग्रामदेवत है इकड़े श्री वरदान देवी इक बता है तुम्हें सो हाँ मंदिरा पूर्ण प्रॉपर शूट घेन मैं थोड़ा वे अजु पालखी पिगा नहीं है पालखी आत मधे जो पर्यत मड़ रस्तर वरुण तिकन असा फिर आतम ये ना आत मधे कि महित नहीं सो तो पालखी नहीं निगना नहीं पालखी निगा प्रत्येक घर घर मग का प्रोसेस तो बगू अपन पूछ का दिवस मधे कि हाच ब्लॉग मधे मंडल आले बिचारे एकदम मैं अगोदर आलो तक बाइक वर बस अरे नेटवर्क होता पे आल लगे गए सगे निगुन गए बाइक वरुण जो लंब कि तो घरी आलो हो तो जेवना सा दुपारी सवा बारा वजता है आता वजले दुपार से सवा दोन एक्चुअली संपूर्ण गावाने मेजे जेवड़ेपन पूर्ण गाँव मे वड़ा है ना सो तो मड़ आला देवापाशी मजे तो मंदिराज तिथे ठेवला और सगे आपापले घरी जेवाला गेले थोड़ा सा आराम के आता दुपार की वे दी है अड़ी पाने तीन वजता सो आता वजले बरबर सवा दोन एक्चुअली मैं जा रही नौतो कारण खूब ऊन है बाहर आजी के हालत खराब जाती पल कसा मुंबईला रहो स्मार्टनेस वपरल मटल कि ठीक है अपन जेवड केव शूट के लिए खूब है खूब जास्त शूट है मैं सा तरी तुम्हारा पे आवड़े सो ता मैं मटल कि मी पूर्ण कर फेरा मारत नहीं मी जेवड़े जेपी ये तो ना स्कूटी बाइक एक स्कूटी वरुण बसु मी मंदिरा आलो आ जो मड़ आला ना तिथे ठेवला नर मग मी आम्मी स इकड़ी हावड़ीत मड़ीत सग चाल आलो सो so, आता वरती गेलो तो मी मजे सगी इकड़े ओखी चेत ना आकाश मन मज़ा भाऊ है सो so, तेज इकड़े गेलो तो वरती नेटवर्क पेटवर्क तो क्या भेटत नौ तिथे गेलो आ संगित कि मी ये नहीं मन तो सगे बोले अरे तू शिमग्या आला है ना मग तो कवर तू कर शिमग्या आला तो कवर नहीं के मैं मटल शिमग्या आलो मैं के लिए कवर मग मटले कि अरे तो शिमगा वेग मड़ा वेग सो ता जाए लगे आता पे एवडा उन चालत नहीं ना दुपारी सवा दोन जाए सो आता चाललो है मैं लिफ्ट घेन चलो है चला मजे जरा क्या वाटना नहीं आ खा जाऊन थाम तो विरी जवर मे जेनेकर जे को ना तिथे लिफ्ट देव पटकन अपना पांच मिनट तिथे पोचा का तो तिथे आता मड़ उभा करना है पालखी नाचव है सो तो मिस नहीं जाए पाजे मजे सगे मजे जे ओखी चाहिए ना इकड़े मामा मामी वगैरह सो ते लोग बोल बंदार आलास का सर नहीं तो एवडा लंबन यून उपयोग का बरबर है ना तुम्हें मम्मी बोल वसाड़ा गेला नेमक मेहनत नहीं दाखिल यस बच्ची रे बच्ची कर देंगे खच्ची ना मेरी कोमो आता इतने थांबू है इतने सावली है हा जाड़ा की सावली है इतने थांबू है थोड़ा वे को बगूया एक्चुअली चांगली है ट्रीक मैं चांगली है बेनिफिट 
ते मला फायदेशीर ठरतो मामा गेला मामाला म्हटलं तू जा मी बघतो येतो तयार होतो आणि येतो मीच तर झालं नाही पाहिजे ही गोष्ट मला आत्ता कळलं ना मी तर नवीन आहे या बाबतीमध्ये म्हटलं की अरे भाय ते पालखी पण नाचवणार आहेत ते युनिक आहे ते जायला पाहिजे वाट बघतोय इकडे आपल्या ह्या म्हणजे तुरळ गावी वरती आहे ना जरा गाड्यांची वाहनांची खूप कमी आहे कमतरता आहे म्हणजे सकाळी एस टी येते परत एक संध्याकाळी येते असं एका दोन तीन टायमालाच येते जास्त पण नाही तुम्ही बघताय सुसाट आहे एकदम गाडी आली गाडी आली जात आहे तिकडेच तिकडेच जात आहे अगदी टायमावर आपल्याला फायनली आलेलो आता बघूया आता पालखी निघते बाहेर मे बी सो टायमावर आलाय
तोरलगाव मध्य अजु एक अपने फॉलोअर्स भेटले कसे वाटत वीडियो मस्त ना कुछ तुम्हें मराठवाड़ी ओके मुंबई अरे वाह जवर हो ऑलरे सो कसा वाटला तुम्हाला एकूणच हा परिसर इथला इकडचा माहोल आणि सगळं त्यांचं वाद्य पण वेगळं होतं आपल्या मुंबईसारखं नाही बीट्स डी जे वगैरे सो ते पारंपरिक होतं खूप छान आई काय तू आलो असते आज सकाळीच आलो सकाळ कोण कोण आली आहे मी एकटाच एकटाच आलो असते हे शिमगा बघण्यासाठी आणि मम्मी कशी आहे मम्मी बघ सगळे काही मग मामा होता ना तेव्हा घरात हा मामा होता मामा मामा दोन दिवसा आधीच आलो आलाय दोन दिवसात पण तो सकाळी जेवण बिवण हा जेवण जेवण आई तब्येत बरी आहे ना आय बरे बरे बाबा आमचे पण नाही तब्येत बरी माझी पण नाही पण आपली पाया पडायसाठी आली मम्मीला सांगा आईच्या चला आता तुरळकर मंडळ आहेत ना म्हणजे त्यांचे पालखी मी ग्वागर मी आंबोकर मामाची बारी आहे आणि वाडीतले पूर्ण मेंबरची पालखी नाचवायची आल्यापासून बघतोय जो सुरुवातीला आपण माड बघितला तो हाच इकडेच आहे भाई साहेब सो आय एवढ्या उंच आहे लांब आहे आणि असा ठेवलाय आणि आता इथे पालखी विराजमान करत आहेत कुठे नेतात पण माहीत नाही मला आजचा जो आपला शिमग्याचा जो व्हिडिओ होता ना तो सगळा कम्प्लीट झालेला आहे माड आणण्यापासून ते माड आणण्यापासून ते आपली ही पालखी दाखवण्यापर्यंत काय चुकलं असेल तर माफ करा आणि कमेंट करून सांगा की काय चुकलंय नक्की 
तर भेटूया घरी भेटूया मामाच्या गाडीतून आलो मी भाई बरं वाटलं माझे एक आपला त्रास वाचला मी काय नॉर्मल असं तर मी चालत पण गेलो असतो एक काय दहा किलोमीटर गेलो असतो त्याच्यामुळे आपला एकच उद्देश होता की शिमगा शिमग्याचा व्हिडिओ आला पाहिजे बस आपल्या चॅनलमध्ये हा एक उद्देश होता फायनली आला तो फायनली गॅस घरी आलेलो आहे मी आता घरी का आलो आहे तर तेच तुम्हाला सांगतो आहे सो मम्मीने गेल्या काही वर्षांपासून जी माझ्या डोक्यामध्ये माझ्या मनामध्ये जी एक्साइटमेंट भरली होती शिमग्याबाबतची किंवा शिकण्याबाबतची म्हणा गावच्या कोकणातल्या सो ती एक्साइटमेंट घेऊनच मी एक आठवड्याचा संपूर्ण प्लॅन करून मी अख्खीच्या अख्खी बॅग भरून भाईसा बॅग पण एवढी खूप जड होती सो ती बॅग घेऊन मी कोकणात गेलो होतो का तर एक आठवडा मस्त पैकी संपूर्ण राहायचं आणि सगळं कवर करायचं सगळ्या गोष्टी गावी गेलो गावी गेल्याच्या नंतर मग जो शिमग्याचा दिवस होता तो म्हणजे हाच हाच ब्लॉग जो तुम्ही बघताय आणि आता मी मुंबईला आल्यावर कंटिन्यू करतोय सो त्यावेळेला मला वाटलं की प्रत्येक म्हणजे पूर्ण सात दिवसांमध्ये वेगवेगळे वेगवेगळे इव्हेंट असतील कारण मी माझ्या लाईफमध्ये पहिल्यांदा शिमगा हा समोरून अनुभवलाय सो त्याच्यामुळे मला ती एक्साइटमेंट वेगळ्या लेवलचीच होती संपूर्ण सात दिवस हे वेगवेगळे वेगवेगळे इव्हेंट असणार आहेत जसं की माड एका दिवशी आणतात सो पालखी एका दिवशी बाहेर आणतात मंदिराच्या ती नाचवतात परत जत्रा वेगळी लागते शिपना म्हणजे पालखी वगैरे घरी येते असे एकूण सात दिवस मला वाटलं वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या त्यामुळे मी ती एक्साइटमेंट घेऊन सात दिवसासाठी गावी गेलो होतो पण एकाच दिवशी सगळं झालं फक्त शिपना जो आहे शिपन जी पालखी आपल्या दारामध्ये येते आपल्या घरात येते सो तो वेगळा दिवस होता म्हणजे पुढच्या सातव्या दिवशी ती पालखी घरी येणार होती म्हटलं की मधले चार पाच दिवस आपण घरी राहून काय करायचं माड पण एकाच दिवशी आणला सुरुवातीला परत शिमगा पण त्याच दिवशी झाला म्हणजे होळी पण पेटली पालखी सुद्धा नाचवली फक्त एक दोन गोष्टी राहिल्या होत्या मोठी जत्रा आणि शिकणं म्हणजे पालखी घरात येते सो तो सातव्या दिवशी कार्यक्रम होता त्याच्यामुळे म्हटलं की एवढा वेळ आपण नाही थांबू शकत आणि खऱ्या अर्थाने पालखीचं काय असतात गोष्टी त्या मला ह्या वर्षी कळाल्या याच्या आधी मी टीव्हीवर बघितलं होतं आणि मग मी तर वारंवार सांगतच आली होती त्याच्यामुळे खरा अनुभव जो होता तो मी ह्या ब्लॉगनुसार घेतलेला आहे आणि आपलं कोकण गाव आहे थँक्स टू मम्मी पप्पा आणि मामा सो यांच्यामुळे आणि माझे आजी आजोबा यांच्यामुळे सर्वांमुळे आपल्याला हे कोकण गाव लाभलेलं आहे सो याचा पुढे पण आपण आनंद घेणारच आहोत भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला ब्लॉग्स बघायला भेटतीलच त्यात काही विषय नाही सो येस नेक्स्ट टाइम आपण शिपन कवर करू त्यासाठी आपण पालखीचा ब्लॉग ऑलरेडी हा केलेला आहे सो शिपन बाकी आहे शिपन म्हणजे पालखी दारात येते आणि मोठी जत्रा भरते रात्रभर आणि त्याच्यानंतर मग पालखी मंदिरात जाते सो तो जो व्ह्यू आहे ना आपण कॅप्चर करू नेक्स्ट इयरमध्ये सो आय होप तुम्हाला हा ब्लॉग आवडला असेल जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा कमेंट करून सांगा की हा ब्लॉग कसा वाटला आणि माहिती ना मंदार आंबोकर ब्लॉग्स चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबा लवकरच भेटेगा नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या बाय